Parte prima, il fuoriscena dell'economia. Siamo a Bruxelles, è l'autunno del 1920. Uomini politici ed economisti provenienti da tutta Europa si siedono attorno ai tavoli di lavoro. Sono riuniti per la prima conferenza economica internazionale. I toni formali e gli abiti eleganti non riescono a mascherare la tensione che si respira nell'aria. Le loro dichiarazioni lasciano trapelare un senso di accerchiamento, addirittura di angoscia per quello che considerano un disordine inaccettabile, un caos sociale che sta portando l'economia capitalistica sull'orlo del baratro. È paradossale, dichiara l'inglese Robert Henry Brand, autorevole esperto di finanza, che, inizia una citazione, nella situazione attuale, nonostante l'urgenza di limitare le spese in base a ragioni finanziarie ed economiche, tutta la forza dell'opinione pubblica sembri ancora diretta in senso opposto. I lavoratori sono stati incoraggiati ad aspettarsi e si aspettano di avere accesso a un nuovo modo di vivere a un grande miglioramento della loro condizione. Credono che tali cambiamenti possano essere raggiunti se il sistema dell'industria privata viene sostituito da un qualche genere di proprietà pubblica o comune. Non si rendono conto della dura verità che una vita migliore si può raggiungere soltanto tramite il lavoro e la sofferenza. Fine della citazione. Nell'infuriare di un periodo convulso in cui i cittadini appena usciti dalla guerra reclamavano qualcosa di più, il diritto a una vita migliore, la dura verità di cui si facevano portavoce politici ed economisti stava nel tipo di trattamento da adottare nei loro confronti. Il comportamento degli individui doveva essere plasmato e controllato secondo i principi della scienza economica. Le persone dovevano darsi da fare, lavorare sodo, consumare meno e aspettarsi poco o nulla dallo Stato. Era essenziale che ognuno rinunciasse a, qual a qualunque forma di lotta o rivendicazione dei propri diritti che ostacolassero il flusso della produzione capitalistica. Lord Robert Chalmers, ex segretario permanente al Tesoro Britannico, tra i rappresentanti più autorevoli della delegazione inglese, lo disse con chiarezza. Lavorare, vivere e risparmiare duramente. Questo è ciò che doveva essere imposto. Mentre costruivano un pacchetto di provvedimenti improntati alla più dolorosa austerità, i tecnocrati riuniti a Bruxelles erano ben consapevoli del fatto che il vento tirasse da tutt'altra parte. Indurre i cittadini a piegarsi all'ordine del capitale era più facile a dirsi che a farsi. Alberto Beneduce, professore di statistica economica e consigliere delegato dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, INA, che avrebbe avuto una lunga carriera come parlamentare, senatore e consulente economico durante il regime di Mussolini, era il delegato italiano presente alla conferenza e non aveva dubbi sulla linea da seguire. Era necessario, inizio di una citazione, Agire sull'opinione pubblica, sulla psicologia delle masse, affinché non ostacolassero ma contribuissero al risanamento del bilancio dello Stato. Fine della citazione. Beneduce diede voce a queste preoccupazioni durante la discussione plenaria del 20 settembre del 1920. La data è significativa. Proprio in quei giorni, in Italia, la lotta di classe aveva raggiunto la massima intensità. L'occupazione delle fabbriche si era espansa a macchia d'olio. In tutta la penisola, da ormai un mese, gli operai assumevano il controllo diretto della produzione. La psicologia delle masse sembrava proiettata verso una società post-capitalistica, in cui la proprietà privata e i rapporti di potere tra datori di lavoro e dipendenti sarebbero stati superati a favore della democrazia economica. Lo shock della guerra mondiale aveva scatenato nello spirito della gente comune un senso di rivalsa rispetto alle ingiustizie. La grande guerra aveva sprigionato una consapevolezza nuova. Era emerso chiaramente quanto i lavoratori fossero il motore della macchina economica. I consigli di fabbrica ambivano alla partecipazione democratica nella produzione e nella distribuzione che avrebbe dato origine a un uomo nuovo, il produttore cosciente capace di esercitare la propria libertà economica e politica nella nuova società di produttori liberi ed eguali. A questo esperimento politico partecipava l'ordine nuovo, 
un gruppo militante che ruotava intorno al settimanale omonimo. L'organizzazione con base a Torino, all'epoca la città più rossa d'Italia, era guidata tra gli altri dal giovanissimo Antonio Gramsci. L'inflazione montante di quegli anni non faceva che infervorare gli animi e acuire quel senso diffuso di fallimento del vecchio sistema capitalistico. Alla pari dei suoi colleghi, il professor Luigi Einaudi ne era terrorizzato, sapendo che, ben lungi dall'essere un problema esclusivamente economico, l'instabilità monetaria era una questione intrinsecamente politica. Non per nulla egli definiva l'inflazione come ciò che, pareva muovere nel profondo la società intera e preparare alla rivoluzione sociale. Per di più ne attribuiva la colpa proprio a quei lavoratori che, avendo ottenuto maggiori salari, erano incapaci di controllarsi e indulgevano in quel comportamento scialacquatore comprovato dagli, inizio di una citazione, Aumenti cospicui dei consumi non necessari di bevande alcoliche, dolci, cioccolata, biscotti. Fine della citazione. Ecco denunciata l'immoralità alla base del disequilibrio tra domanda e offerta, che andava disciplinata a qualunque costo, anche quello di sostenere il regime fascista di Benito Mussolini. Fu infatti proprio il Duce a garantire una sufficiente dose di austerità economica caratterizzata da tagli alla spesa sociale, privatizzazioni, riduzione dei salari e incremento dei tassi di interesse che gli consentì di guadagnarsi il plauso degli esperti economici di tutto il mondo, anche di liberali come lo stesso Einaudi. Oggi i loro discepoli non la vedono certo diversamente. La storia si ripete e i responsabili sono sempre gli stessi. Ci legano le mani, ci tolgono la voce. Balzo in avanti di cento anni, siamo a Washington DC nel marzo del 2022. L'economia globale è scossa da un'altra ondata di inflazione monetaria. Gli esperti della Federal Reserve, la Fed, si riuniscono a porte chiuse per alzare i tassi di interesse. Li alzeranno per più di un anno e mentre scrivo queste pagine stanno continuando ad alzarli, influenzando le decisioni di tutte le altre banche centrali del mondo. La maggioranza di noi sente queste notizie alla radio o alla tv con distrazione mista a rassegnazione. Ci paiono scenari lontani, decisioni economiche, quindi tecniche che non ci riguardano direttamente e rispetto alle quali non possiamo fare granché. Ma è davvero così? Oppure questa capacità di depoliticizzare l'economia, ossia la capacità di allontanare la nostra partecipazione dalle decisioni economiche, è proprio la chiave del successo di un sistema che ci lega le mani e ci toglie la voce? Per cogliere quanto questo distacco tra l'economico e il politico sia in verità la mossa più politica di tutte, che serve a mantenere un consenso passivo nei confronti di un sistema che opprime la maggioranza delle persone, è sufficiente soffermarsi sulle parole stesse degli esperti che guidano le grandi istituzioni economiche, ovvero di coloro che decidono per tutti noi. Come gli economisti di un secolo fa, il loro linguaggio tecnico spesso nasconde una preoccupazione altamente politica, direi quasi esistenziale, per un sistema che diversamente da quanto ci fanno intendere, sanno bene non essere né eterno né tantomeno naturale. La loro paura nei confronti di un disordine sociale che può far tremare l'economia capitalistica va di pari passo a soluzioni esplicitamente classiste in cui la pillola amara deve ingoiarla sempre la gente comune. Molto bene, questo è tutto. Fatemi sapere se questo estratto vi ha incuriosito e se leggerete il libro. Come sempre vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione e per i vostri suggerimenti. Alla prossima!